Përshëndetje dhe mirë se vini në Virtual Words, do t'ine me mua se lidoqen për gjatë minutave në vim për të parë disa nga reagimet më interesante të cilat vjen të pasyruara në rjetet sociale. Do t'ndalemi në temën më të rëndësishme të 24 orëve të fundit, bajtjen e një mbledhje në kërshillin e sigurimit, ku Kosova dhe Serbia ishin përbal njëra tjetërës respektivisht me presidentin serb Aleksandr Vucic dhe Krye Ministrin e Kosovës Albin Kurti. Duket se kokëforcia Albin Kurti e cila ju ka shkaktuar dhimbje koke komunitetit në dërkomtar, duke qenë sa i refuzon që të heqë marveshen apo regullon për dinarin, ka siel që Serbia të marë zërin e saj dhe të dërgoj në kombet e bashkuara në këtë seancë ku mbajtë në fjallimin Aleksandr Vucic dhe Krye Ministri Kosovës Albin Kurti. Vucic tha se Serbët po persekutohen në Kosovë, ndërsa tha se kështë pasur në shumë se 470 djetë sulme të motivuara në mënyrë etnike ndaj Serbëve që jetojnë në veriun e Kosovës që prej kohës kur Albin Kurti është bërë Krye Minister i këti vendi. Nga në tjetër Kurti hodhi poshtë të gjitha akuzat duke th A i do që të respektoj kushtetutën e vëndit ti dhe se qeveria e Kosovës do të lejon të që serbët mërnjim bështetje nga qeveria e Beogradit, për aqë kosa pagesa do të kryeshin në monedhën që Kosova përdojë, që është pikërisht moneda euro. Për gjatë seancës ka pasur një fjellime dhe nga zyrtarja e lartë e shtetëve të bashkuarat Amerikës e cila është ambasadore e Shëbas në UKB, e cila ka thënë se përsërisim thirjen që zbatimi këti planit të shtyjet me njëherë deri në vendosin e procedurave të duhura në përputhje me standartet dhe praktikat europiane. Këto veprime dëmtojnë rukëtimin drejt normalizimit të mërdojnjive me Kosovës dhe Serbis dhe nga nga tjetër kanë keluar muaj që kur sulmi në Bajnsk dhe Serbia nuk përmban ende përgjësit që kam biktohetime dhe për personat cilët kanë qënë përfshirë në këtë sulmi. Gjithashtu, edhe përfeshuesi Britanisë së madhe në organizatën e kombeve të bashkuara, ka kërkuar që Kosovat hartoj një plan të qartë sa i përket komunitetet serb që e tonë veri dhe mbi mënyrën se si ata do të mund që të marin më bështetje nga qeveria e Serbis, pra sa i përket pensioneve, por gjithashtu edhe benefiteve të ndryshme përfshirë këtu edhe bursat për studentët që jetojnë në verit Kosovës. As pas seancës në kombet e bashkuara, duket se Albin Kurti nuk ka vendosur që të reflektoj bazuar edhe në kërkesat e ndërkomtarve për që tyrë hyrjen në fuqi të regulores e bankës qëndrore të Kosovës në përmjet një statusi në rritin socialex, Albin Kurti shkruan se fjerimi i parë në këshillin e sigurimet në kombet e bashkuara. Fatkeqësit me të cilët Kosova është përbalur e kanë forcuar për kushtimin tonë dhe i të drejtave të njeriut. Në imet për kushtuar të sigurojmë që Banka Qëndrore e Kosovës dhe regluria e saj bronë të gjithë qytetarët nga krimi dhe terorizmi dhe që serbet e Kosovës të marin ndim për një tranzicion më të qetë. Një reagim bimbajtje në një seancë në këshillin e sigurimit të kombëve të bashkuara ka pasur edhe nga Krye Ministri Edi Rama i cili e ka quaj tur këtë seancë tërsisht të pakuptim të Krye Ministri Rama ka shkruar në rritin socialek se rruga vetë me dialogu dhe cilat do të ndimoj Serbin dhe Kosovën që të zgjidhen probleme që kanë më njëra tjetëre në është pikërisht rruga e dialogu të ndërmjetësuar nga bashkimi europian. Rëmë shkruar në ekse ishte një seancë pakuptim. Këshilli i sigurimit i okëbës është e qartë se nuk është vëndi për asgjë që lidhet me Kosovën. Si dy vëndë e sovrane që aspirojnë në antërsimin në bëshkimin Europian, Kosova dhe Serbia duhet përqëndrojnë plëtsisht në dialogu në letësuar nga bëja dhe të fokusohen në arritjene marveshjes për të tjera që përfitojnë në jetën e përdiqme njerëzit e zakonëshëm që jetojnë edhe në veri, por edhe në Kosovë dhe për të arritur që të garantojnë një të ardhme pajsore për brezat të ardhshëm. Ndërsa që ndrojnë pra në Kosovës në parandalimin e gjdo kërcënimit të jashtëm, Shqipëria do të vazhdoj të theksoj liderëshivit Kosovarë rëndësin e koordinimit të ngusht me aleatët e saj kryesor. Që ndrimi pa lëkundur dhe i vazhdueshëm së bashku me ta, të regon djenjën e vizionit dhe progjësin shtetrore, ndërko që gjdo rasti që ndrimit të vetëm në rrugën e njojnë së plot, e zbe pozitën e vendit në sferën publike dhe të mardhënjëve në dorkomtare. Bisa ansën që umbajt në këshillin e sigurimit ka pasur një reagim në rritin socialex edhe nga Igli Hasani, ministri jonë jashtë të mi cili ka shkruar se si që edhe përfajsuje se e përhershme shtetetve të bashkuara të Amerikës në kombe të bashkuara, Linda Thomas Greenfield vuri dje në dukje në takimin e këshillit të sigurimit të okëbës se ka kërcënime akutën dhe i sigurisë dhe stabilitetit që vin nga jashtë në Kosovë. Njuk me fton vetëm të dënojmë bajnskën, në duhet sigurojmi që kjo të mos ndodhë më kur, ndërsa që ndrojmë në kratë Kosovës në parandalimin e gjdo kërcenimit jashtëm, Shqipëria do të vazhdoj të këshiloj liderit e Kosovës për rëndësin e koordinimit të ngusht me aleatet e saj kryesorë. 
Tirana Zurtare duket sa e ka bërë të qartë, tani më që Kosovat duhet jetë kraj leatëve të sajtë, cilët kanë punuar për gjithënë asaj, edhe pavarësin dhe stabilitetin. Ne do të kalujem tani më në të tjera materiale sa i përket kësaj seance në kombet e bëshkuara, duke undalur të gdisa momente cilat ndoshta nuk janë parë si që duhet. Bëjt fjalë pikërisht pasiv Aleksandr Vucic dhe Albin Kurti në bajtën fjalimet të tyre, të qënë presidenti Serbi cili ka kërkuar të replikonte, por Gujana, presidentja që mban edhe këshillin e sigurimit, presidentës në këshillit sigurimit, ka refuzuar që t'ja fjallën Aleksandr Vucic, duke thënë se këshë nërën dakor që se cila palë të mbante vetëm një deklarat. Ndikim pikërishtë të momentin kërë refuzohet fjallë e Vucic. President Vucic is asking for the floor. The presidency had indicated to both parties that we would have one for the statement each, and we request that we abide by that, if the parties are so inclined. Sir, you don't have the floor at the moment. Yes. So, there being no, no further... Thank you, everyone. The meeting is adjourned. Thank you. Si që të gjua në fakt edhe në fundin e videos, Aleksandr Vucic ka reaguar duke kërkuar që të marrë sërisht fjallën, pavarësisht kundër shtisë që u bën nga vendi cili mban të pikërisht edhe presidencën e këshillit të sigurimit në kombet e bëshkuara. Por kë nuk ishte momenti vetëm i cili të roqë i vëmëndje në rjetet sociale duke bërë që qytetarët të reagojnë dhe të kërkojnë më shumë informacion për të kuptuar se qëfar ka ndollur. Do të darim e pikërisht në këtë foto që shohem tani më në tabel ku shkruaj Serbia duke përfeshtuar vëndin e ti, ndërko që tabela që kam bajtur Albin Kurti ka pasur të shkruar emrin e ti dhe jo të Kosovës. Shumë qytetari janë gatruar dhe kam pëtur se pse kjo gjithë përndot, por në fakt e gjitha kjo shpjegojt shumë qartë nga fakti se janë disa vëndet të kombeve të bashkura, egzaksisht të të vëndet që nuk e njojnë ende Kosovën si një shtetë pavarur ku me styrë janë Argentina, Brazili, Kina, India, Indonezia, Meksika, Rusia dhe Afrika Jugut dhe për këta arsye duke qënë se këto vënde kanë pasur një mandat të përkoshëm apo përhershëm në këshillin e sigurimit dhe për këta arsye ka pasur edhe vendosin e emrit Albin Kurtit dhe jo të shtetit të Kosovës, ndërko që qeveria në Prishtin vjon punën e saj së bashku malatët ndërkomtar për të advokuar njojnë e Kosovës në arenën ndërkomtare. Sigurisht që intervista e shumë pritur e këtyre ditve ka qënë pikërisht intervista e Vladimir Putin me gazetarin që ka punuar më parë në Fox News, Tucker Carlson. Kjo intervista është publikuar në mesnat dhe ka të rejqur vëmëndje mjaft ma dhe në rjetë për shkakt e deklaratave që presidenti i Rusis ka bërë sa i përket luftës në Ukrajin. Vladimir Putin ka deklaruar sa i përket fundit luftës se do të bënd të këtë gjë vetëm në një kohë kur shtetet e bëshkuar e të Amerikës do të ndalonin furnizimin me armë për Ukrajinën dhe në bështetin financiare që po japin ndaj Kjevit me gjitha të kura ju pyet se nëse kam përfunduar qëllimet e Moskës për të marrë më shumë teritor, presidenti i Rusis zgjodhit që të mos përgjithet të shma nga i kësaj pyetje. Gjithashtu, presidenti i Rusis ka shprejur ankesat e ti për zjerimin e Natos në Lindje dhe ka thënë se kjo është një hapi ka buar që kërcenon pa dushim sovranitetin e Moskës si pas vizioni që Kremlini ka për të ardhmen. Më gjithë dhe për gjatë kësaj interviste të Vladimir Putinit, ka pasur reagimet shumë të në rjetet sociale, duke që nëse për gjatë dy orve interviste, ajo që farë është vënëre mësë shumëti, ka që nëse fjallën, kërësisht e kam bajtur presidenti i Rusis. Në shumicën e kohës, prezentuesi nuk është lejuar që të ndërhy, ose nuk ka zgjedur që të ndërhy, duke bërë kështu që BBC dhe medet tjera përëndimore të shkruanin se në fakt Kjo ishte një skeme atil ku duke i si kur presidenti Rus po interviston të gazetarin Amerikan. Një ndërreagimet më e pike të redeve sociale lidhe i pikërisht edhe me hyrjen e kësa interviste pasi presidenti Rusis deklarojë se do t'i dueshen 30 sekonda ko për të shpjeguar historin, por në fakt shpjegimi ti mori më shumë se 30 minuta dhe shumin caj personave cilët kanë komentuar në rritet sociale, thonë se kjo ishte të qkatë cilën nuk e pristin dhe intervista u bëhe mërzitshme që në filimin e saj. Me gjitha të kjo nuk kanë dikuar që kjo intervist të jetë një ndërmë të klikuarit 
në vitin 2024, pasi, si pas e saj që është publikuar në rjetin Socialex, në vetëm 8 orë ka pasur më shumë se 65 milion klikime. Në të status që shohim tanit publikuar në rjetin Socialex, të regohet se në fakt media po avancon dhe nga gazeta kemi geluar të kradioja, më pas të televizioni dhe tani burimi kryesor i lajmit dhe informacionit në kore ale, por edhe të verifikuar, po bëhet platforma X, Elon Musk, kështë të deklaruar më herët se do të lejon të ish gazetarin e Fox News, Tucker Carlson, që të transmeton të tërsisht intervjisën e ti të plot në rjetin Social X, me gjitha të gazetari i Fox News, që ka punuar pra më parë në Fox News, ka zjedru që transmetimin e kësaj interviste të bëjë gjithashtu edhe në një website i cili mund të aksesohen nga të gjithë qytetarët. Do të ndalim e të një tjetër status mjaftë interesant sa i përket kreut apo përnarit të platformës X, bëhet fjalë pikërisht për Elon Musk i cili duket së është i vendosur që të bëjë revolucion. Pra është kosa do tjetë përnari i kësaj platforma. I ka të reguar se pas disa muesh, do të ndërpres numërin tim të telefonit dhe do të përdorë vetëm platformën X për mesaje me tekst dhe telefonata audio-video. Në fakt, kjo deklarat e bërë nga Elon Musk, lë edhe pak vënd për interpretim, duket se Për të cimet e reja që të të vinë në platformë në X, do të cilën mundësin që përdoruesit të kenë mundësin që të bëjnë telefonata video, telefonata me audio, pra por të kenë mundësin edhe të shkëmbejnë mesajë me njëri tjetërin. Me gjitha të ndërsa Elon Musk thotë se nuk do të përdorë një kartë celulari për e shkosa ka platformën e ti, lindë pyëtja se ku do të marrë internetin gjatë kohës që e është në teren. Dhe këtu disa këmëntues ka në reaguar duke thënë që së shpejti mund të kemi përdicime të reja sa i përket marrë se internetit edhe në përmjet satelitve duke mos pasur më nevoj që të kemi një kartë fizike, apo qoftë edhe një kartë elektronike cilet njenë me termin e-sim. Do të ndalimi në tjera zhvillime sa i përket teknologjis, do të ndalimi të një të një sulm kibernetik i cili ka goditur Fransën, bëjtë fjalë për vjetin e 33 milion banorve, vjetin e të dhenave të tyre, si pasoj një sulmi që ka ndodhur në sistemin e shëndecis, kanë qënë dy kompani ofruës shërbimësh për kompanit e sigurimit mjekësor që ishin në shënjestër të këti sulmi kibernetik që ndodhi me 5 ditë diferencë në fillim të muajt shkurt. Në bi 33 milion njërës në pak se gjusma e popullësis franceze u prekën nga rjedhje të dhenave e cila përfshinte detaje si gjëndja civile, data e lindjes, numëri sigurimeve shëqërore, emri siguruesit shëndetsor dhe mbulimi siguruar nga politika. Autoritetet franceze për mbrojtjene të dhenave sigurojë se pjesë e sulmit nuk ishen detajet bankare, të dhenat mjekësore, adresa postare, numëri telefonit, apo qoftë e-mailet që qytetarët frances kanë shpërndarë me njëri tjetërin, duke se Europa është më shumë se kur e kërcënuar nga sulmet kibernetike, ndërsa kërë asti frances dëshmonë se askush nuk është i sigur për balë teknologjis, pra shko se hakrat për gjenë mënyra inovative për të vjedhur të dhenat personale të individve. Komisioneri i agjencis për ndim dhe pun për refugjatët palestinez në ripin e gazës ka deklaruar se situata atje për bëhet që do t'i të më shumë kaotike, bëhet fjalë pikërisht për Filipe Lezarini, Komisioneri për gjithë shumë i agjencis së OKB-s, i cili ka thënë se më shumë se gjysë më milioni djemë dhe vajza nuk shkojnë do të më shkollë për shkak të luftës në gaza. Fëmijëve po ju grabitet fëmiria. Kjo situat duhet ndryshoj duke filluar nga vendosja njërë në pushimi humanitar Kemi të gjuar shpesherët se në dashuri dhe luft nuk ka regula, por mësë duke të regula nuk ka asë në politikë, kur bëhet fjalë për qështje personale. Një njëgjarje pakënçme është regjistruar pikërrisht në Washington me presidentin Amerikan Joe Biden, i cili pas vendimeve që u dhanë ditën e djeshme se nuk do të dënoj për mbajtin e dokumentave të klasifikuara pas jetimeve të bëra, Biden ka dalë dhe ka deklaruar se në fakt me morja ti është shumë e mirë. I gjitha kjo pas jetuese republikan, i cili e morja të në pyetje kur kështë të humbur të birin e ti. Biden ka deklaruar se në fakt këto janë gjëre personale në cilët nuk duhet të ndërhyet, dërsa ka qenë tërësisht i prekur në deklaratën e ti. Presidenti Amerikan ka rësuetuar sa është marë në pyjeti në datat 7 dhe 8 të torë pikurisht, kur njësi edhe konflikti në lindje në emesme dhe duhet thënë se ka qenë një situatë e trazuar për Washingtonin. Me gjithatë të ndërsa Biden deklaron të se është shumë mirë me memorin e ti, a i bëri një tjetër gaf duke ngatruar pikurisht presidentin e Egyptit me atë të Meksikës. Biden deklaroj se presidenti i Meksikës ishte pikurisht a i cili refuzoj që ditët e para të lejon të hyrin e ndimave humanitare në Gaza, duke nga truarat me presidentin e Egyptit. 
Të gjithë lojtarët cilë do të marrin pjesë në lojtarët olimpike që do të nëbajnë në Francë në verë në vitit 2024 pikërisht në Paris, do të kenë mundësin që të marrin një copës nga kryi qyteti francesë me vete. E gjitha kjo pasit të gjitha medaljet cilët do të marrin këto lojtarë do të kenë në përbërin e tyre një copë metalit të marrë nga kula Eiffel, lemi është bërë nga rjeti televiziv Amerikan. I ditur, bëtë fjalë pikërisht për NBC i cili ka publikuar një status në rjetin social Instagram. Do të ndalim e të një të këngtarja me famë shqiptare Dua Lipa e cila është bërë shpesher e njërë për shkak sepse ka pranuar rëgjinën e se nga Shqipria dhe ka përmëndur disa nga shprejt më interesante popullore. Në një late night show në shtetet e bëshkuarat të Amerikës, ajo është vëmë përbalë disa pyetjeve të jetë interesante nga prezentuesi Jimmy Kimmel i cili në fakt ka zjedur që të thot vetë disa nga shprejet shqiptare. Shpreja e parë që a i ka përdoru, ka thënë, ke një dëras mangut. Oh, yes. Oh. Okay. It's not going to sound like Albanian, but I'll give it a shot, all right? Okay. Oh, not bad. It can be a little bit of 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 a little Dua Lipa në këto moment që pjegonë se kjo në kuptonë që i ka rëgjuar të gjitha parata për të ardurat e ti mujore në fest dhe për të bërë qef dhe për të marë pjetë të ndryshma e kolike dhe për të festuar. A ju ka përmundur dhe pjen shqiptare të rakis, ndërko që në vijim moderatori ka përdorur edhe shprejet të tjera, që është e kështë një dras mangut, duke në kuptuar për persona cilët ndoshta ka një problem të shëndetit me ndorë, apo bëjnë si edhe të qudichme. Dua Lipa ka shpeguar se në gjuën angleze, pra duke thënë se kështë një vit mangut, apo i mungon të diçka. To kanë qënë disa nga dy shprejt që janë përdorur nga moderatori Amerikan. Në intervjisën që i pati me Dua Lipën për të bërë atë që të përkëthen të shprejt ndryshme popullore shqiptare. Ishte kjo gjithë shka e përkatitur për këta pësirë të Virtual Worlds. Unë një falenderoj për vëmëndjen tua i dhe juri kujtoj se për informacionat më të fundit nga vëndi rajoni dhe bota, mund të informojni në ABC News PKL, si dhe të nga dëgjoni në radio ABC 105 FM. Falem derit për vëmëndjen tua i, bashkë më lupafshim.